ഒരിക്കൽ ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ സ്കൂള് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് അവൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നവൾ കാണും ഒരാൾക്കൂട്ടം അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ അവൾക്ക് ആകാംക്ഷയായി അവൾ അങ്ങോട്ട് നടന്ന് നടന്ന് പോവുകയാണ് അവൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചില ആളുകൾ കാഴ്ച കണ്ട് മടങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ആളും തിരക്കൊക്കെ ഒഴിയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെന്ന് കാണുകയാണ് ഇവിടെ ചെന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കാണുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ ആരാലോ അപമാനിതയായി ഒരു പീഡനത്തിനിരയായി അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പിച്ചു ചീന്തപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് വലിയ വേദന തോന്നി ഇവൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു ആ കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന ആവാം ഒരു പക്ഷേ അവൾ ചെന്ന് നോക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി അവിടെ വളരെ ബോധരഹിതയായിട്ട് ഒക്കെ കിടക്കുകയാണ് ആരും ആ ശരീരത്തോട് അല്ലെ ആ പെൺകുട്ടിയോട് ഒരു കരുണ കാണിക്കുന്നില്ല അവളെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനോ അല്ലെ വേണ്ടപ്പെട്ട അധികാരികളെ വിവരം അറിയിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും വളരെ നിസ്സംഗതയോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്കും അറിയത്തില്ല അവൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവൾ ആ കാഴ്ച കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുകയാണ് അവൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇവൾ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയിരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആകെ ഒരു കാഴ്ച തൻ്റെ തന്നെ പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി അവിടെ ഒരു തെരുവിൽ ഒരു ഇടവഴിയിൽ ആരാരാലും സഹായിക്കപ്പെടാതെ മറ്റൊരാളാൽ അപമാനിതയായി ഇപ്പം ഒരു വഴി കിടക്കുകയാണ് അത് അവളെ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ അത് തന്നെ ആലോചിച്ച് അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് വീട്ടിലെത്തുന്നു വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവൾ എന്നും വളരെ ചിരിച്ച് രസിച്ച് സന്തോഷിച്ചൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവൾ അന്ന് വളരെ മൂടിയായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണെന്നൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു തലവേദനയാന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ റൂമിൽ പോയിരിക്കുക അപ്പോഴും അവളവിടെ ഒരു മേശയിൽ തല ചായ്ച്ച് വെച്ചിരുന്ന് വളരെ ആലോചിച്ച് വളരെ വിഷമിച്ച് വേദനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെയിം കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു മനസ്സുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ അവൾക്കും വിഷമിച്ച് അവൾ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അവളുടെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് അവൾക്ക് ചേട്ടനുമായിട്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹവും കമ്പനിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവളുടെ ചേട്ടൻ വരാണ് ചേട്ടൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവക്ക് ഒന്നും പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ തല ഉയർത്താൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല അവളെ ആ അത്രയ്ക്ക് ആ ഒരു ഒരു രംഗം അവളെ അതിനെ മാത്രം വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ചേട്ടനോട് അവൾക്കൊന്നും തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ നേരം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും ആരോടെങ്കിലും താൻ കണ്ട കാഴ്ചയെ പറ്റി ഒന്നും പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി അവളുടെ സഹോദരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് സഹോദരൻ്റെ റൂമിൽ ചെന്നു അപ്പോൾ സഹോദരനോട് പറയുകയാണ് താൻ വരുന്ന വഴിയിൽ കണ്ട ഈ കാഴ്ചയെപ്പറ്റി അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ് ഇവൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ചേട്ടൻ ഇവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്നിട്ട് സാരമില്ല എന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ചേട്ടൻ്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്നും തലയുയർത്തി അവൾ ചേട്ടനോട് പറയുകയാണ് ഇനി ചേട്ടന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാമാഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങരുത് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ന എൻ്റെ അടുത്തത് തീർത്താൽ മതി എന്ന് ആ പെൺകുട്ടി പറയുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു വാക്ക് കേൾക്കുന്നതും ആ ചേട്ടൻ അവൻ്റെ തല തകർന്നു പോയതുപോലെ ആയിപ്പോയി അത്രയ്ക്ക് ഒരു സ്വന്തം പെങ്ങൾ തൻ്റെ കാമാഭിലാഷങ്ങൾക്ക് നിന്ന് തരാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അയാൾ തകർന്നു പോകുകയാണ് അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റ് അത്രത്തോളം വലുതാണ് എന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ കുട്ടി ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അവൾ ആ ശേ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തേട്ട് പോകുന്നതായി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അവൾ ചെന്നു ആ കുട്ടിയെ നോക്കി ആ കുട്ടിയെ നോക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ കൈകളിൽ ഈ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു കൈച്ചയിൻ കിടക്കുന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് ഇവൾ വളരെ ഞെട്ടലോടെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്ന അവളുടെ സഹോദരൻ അവൾ പൊന്നു പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലെ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവളുടെ സ്വന്തം ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ആ ഇടവഴിയിൽ ആ കുട്ടിയെ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയതെന്ന് അവൾ അറിയാണ് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ് അവൾ അത്രയും ആ വഴി നീളെ അവൾ വേദനിച്ച് വേദനിച്ച് വരുന്നത് അവനെ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം ആരോടെങ്കിലും മറ്റൊരാളോട് പറയുവാണോ ചെയ
അപ്പം എനിക്ക് എനിക്കൊരു ചേട്ടന്മാരുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ മൂത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും ഒരു ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അതിൻ്റെ വേറൊരു മാനത്തിലേക്ക് തന്നെ പോയി അതിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ആ കഥ കേട്ടതും എങ്ങനെ ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ ചേട്ടന്മാരോട് പറയണം എന്നൊരു ചിന്തയായി പോയി കാരണം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി ഒരിക്കലും അവമാനിക്കപ്പെടരുതെന്നൊരു ആഗ്രഹം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് ഒരു ഒരു പരോക്ഷമായിട്ടെങ്കിലും എനിക്കത് പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് തോന്നി ഞാൻ എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരനോട് ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിത് പറയാൻ തന്നെ മടിയാണ് കാരണം എങ്ങനെ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ മൂക്ക് മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു കഥ എങ്ങനെ കൺവേ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സംശയമായി പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ശരിയാ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ആ പെങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പക്ഷെ അവൻ ഇനി മാറിയേക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ പറയാനുണ്ടായ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനി പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞ് കാണും ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു നാല് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ഇരുപത് വയസ്സുകാരൻ പീഡിപ്പിച്ച വാർത്ത നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ട് കാണും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ വാർത്ത ഏറെ വേദന തരുന്നതാണ് കാരണമുണ്ട് ഞാനിന്നൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കത് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടീനെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ ഓമനിക്കാൻ നമുക്കൊരു വാത്സല്യമൊക്കെയാണ് തോന്നുക പക്ഷേ ഇത് അതൊക്കെ കവിഞ്ഞ് അതിനൊരു ലൈംഗികപരമായ ഒരു ലൈംഗിക താല്പര്യത്തോടു കൂടി എങ്ങനെ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പീഡനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇവർക്ക് ആർക്കും സഹോദരിമാരില്ലാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി സഹോദരി ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ വയറ്റിൽ ജനിച്ചവരാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന ആളുകളെല്ലാം അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീനെ അപമാനിക്കാൻ തോന്നുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയാൻ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഞാനൊരു സൂയിസൈഡിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കറിയാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ചില മനഃശാസ്ത്ര വശങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കുകയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് പറയുകയാണ് ആ ചേട്ടൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ നന്നായി കളിക്കാൻ ഒക്കെ വിട്ട് വളർത്തണം എന്ന് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവൾ വളർന്ന് വരുന്ന ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് നീ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ നടക്കരുത് മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കണം അങ്ങനെ ഒതുങ്ങി നടക്കണം തുള്ളി ചാടരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് 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 അരുതുകളുടെ ലോകത്താണ് നമ്മളൊരു പെൺകുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നത് ഇപ്പം ഞാനും ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം എൻ്റെ മോളോടും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാം അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറി വരേണ്ടുന്ന ഒരു കാലമായി ഇപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പോലും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം ഒന്ന് ഒന്ന് ഉയർന്ന് ചാടിയാൽ ചാടിപ്പോകാവുന്നതായിട്ട് സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ സ്ത്രീ ശരീരത്തിലില്ല ഏ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് അനങ്ങരുത് തിരിയരുത് കളിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കളിച്ച് വളരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വെറും കളിയല്ല നന്നായി ആർത്ത് ഉല്ലസിച്ച് തന്നെ കളിക്കണം അതും ആൺകുട്ടികളുടെ കൂടെയും കളിച്ചവർ പഠിക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് പേരും ആണും പെണ്ണും സൗഹൃദപരമായ ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനൊക്കെ സഹായകമാവുകയുള്ളൂ ഈ എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പരിധി വരെ പീഡനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എതിർ ലിംഗത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അവർക്ക് അടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ പീഡനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അതേസമയം ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് വളരുന്ന ആൺ പെൺ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരു പീഡനം നടക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നമുക്കെല്ലാം ഒരു ആൺ സുഹൃത്ത് പെൺ സുഹൃത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അ
പക്ഷെ ഞാൻ പറയുകയാണെന്ന് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആണും പെണ്ണും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാകുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടീനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തനിക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്ത ഓരോ ആൺകുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകണം ഏ അതിവർ തമ്മിൽ കളിച്ച് വളരുമ്പോഴാണ് ഒരു ആണും പെണ്ണും പരസ്പരം ചിന്തിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടുന്നതിൻ്റെയും സ്നേഹിക്കേണ്ടുന്നതിൻ്റെയും കരുതുന്നതിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം തങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഉണ്ട് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാഠമല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അല്ലാണ്ട് നീ അവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കരുത് നീ അവൻ്റെ കൂടെ പോകരുത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളൊരു പെൺകുട്ടീനെ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ പറഞ്ഞ് അയക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നീ അവിടെ നോക്കിക്കോണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന അത്രയും സേഫിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ അവൻ അത്രയും അവളെ സേഫാക്കാൻ അത്രയും സംരക്ഷിക്കാൻ അവൻ ചിന്തിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ആരോഗ്യപരമായ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം അല്ലാണ്ട് ഒരു ആണും പെണ്ണും മിണ്ടുന്നത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് മറ്റൊരു വികാരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് അതേസമയം അവർ നല്ല സൗഹ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നന്നായി കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നല്ല കാഴ്ചയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാവുക അതിന് മോശമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അത് മോശമായി പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ വളർത്താൻ പഠിക്കുക നല്ല ആരോഗ്യപരമായ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പീഡനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു തോത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇതൊരു ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പീഡനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നൊക്കെ തുടച്ചു മാറ്റാം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു പരിധി വരെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടപെടേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഒരറി അറിവുണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇടപെട്ട് തന്നെയാണ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഒരു മ്യൂച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും ഒരു എനിക്ക് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം കേട്ടിട്ട് ഭയങ്കര എനിക്ക് വിഷമമായി പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്